<웃음> 시골에서 원두막이나 그리고 뭐 창고 지을 때 이렇게 올리고 올리고 못을 박죠 고정을 시켜야 되니까 올리고 올리고 못을 박고 부재가 흔들리니까 가세를 대서 부재를 튼튼하게 합니다 짜맞춤으로 짜맞춤으로 한번 해보겠습니다 그렇게 하면서 부재들이 어떤 변화가 있는가 그리고 어떤 차이점이 있는가 한번 알아보겠습니다 이 뉘에 있는 나무를 같은 높이를 맞추기 위해서 반턱을 따 보겠습니다 약간 얇은 나무를 준비했고요 같은 높이가 됐네요 못을 받게 되면 움직이겠죠 자 여기서 한 걸음 더 나가 보겠습니다 이런 모양의 어, 사계 장구를 만들어서 끼워 볼게요 아까보다 튼튼하겠죠 근데 제가 이거 음, 약간 헐렁하게 했어요 지금은 헐렁하게 했기 때문에 놓습니다 이렇게 장부는 어떤 장부든 간에 빡빡하게 들어가야 됩니다 빡빡하게 들어가는 것이 가세 역할을 하는 겁니다 이렇게 되면 가세 역할을 못 하는 거죠 이 흔들리는 것을 잡기 위해서는 옆에서 꽉 눌러 줘야겠죠 작업을 이렇게 하면 안 되겠죠 큰 부재를 가지고 다 따내야 됩니다 근데 여러분들이 이 구조가 헷갈릴까 봐 제가 그 모양을 알려드리기 위해서 이렇게 시범을 보여드리는 겁니다 한번 빼 볼게요 어떤 모양인지 자 이런 모양입니다 얇은 부재가 지나가고 바깥에는 일정한 두께의 기둥폭만큼의 두께가 이렇게 살이 붙는 거예요 대신 빡빡하게 내려가면서 여기 꽉 조여지게 빡빡하게 들어가게 치목을 해야 되는 거죠 가장 많이 쓰이고 아주 튼튼하죠 통 부재를 해서 한번 다시 한번 시험을 보여 드리겠습니다 제가 통으로 통으로 만들었습니다 모양을 잘 기억해 두시고요 이런 구조를 해서 끼워지는 거죠 이런 물림 구조 사계에 맞춤의 물림 구조 형식이 대표적인 것이 일반 시골의 민가입니다 한번 보여 드릴게요 자이 구조가 제가 조금 전에 실현했던 아, 그 사계 맞춤의 물림 구조입니다 시골에서 가장 많이 쓰는 대표적인 것이죠 이 모양 상태에서 어, 테이블을 만들 수도 있고 좌탁도 만들 수가 있는 거죠 이 위에 상판을 올리면 식탁도 되고 좌탁도 되는 것이요 원하는 모양으로 재단해서 어떤 식으로 고정을 시키면 테이블이 되는 거죠 테이블을 만들 때 이런 구조 하는 게 제일 튼튼합니다 더 이상 가세를 댈 필요가 없어요 구조물은 수직, 수평, 가세 이세 가지가 다 형성돼야지만 이 튼튼한 구조물이 됩니다 시골 민간은 어, 기와도 올리지 않고 지붕에 하중이 많이 걸리지 않습니다 그렇기 때문에 예를 들어서 기와집 같은 경우는 흙도 어마어마하게 올라가고 기와도 올라가기 때문에 일반적으로 수십 톤이 되는데요 그럴 경우는 이 구조는 좀 약합니다 바꿔 보겠습니다 자이 상태에서 이 부분을 좀더 따서 띄어 낼게요 사방으로 돌아가면서 턱을 만들기 위해서 그렇습니다 이 구조는 이 구조에서 더 따낸 거죠 이렇게 더 따낸 겁니다 어, 실제로 여기 하중을 여기서만 봤습니다 이렇게 하중이 여기서만 봤죠 폭이 좁습니다 아, 기와집 같은 경우는 그 어마어마한 무게가 기둥으로 다 내려옵니다 기둥으로 내려오기 전에 이 도리를 타고 내려오죠 그러다 보니까 도리의 부분을 면적을 넓게 해 줘야지 안정적으로 하중을 받습니다 이런 구조를 하게 되면 아까는 여기만 하중을 받았는데 이런 구조를 하게 되면 여기까지 하중을 받게 됩니다 더 넓어서 안정적으로 하중을 받게 되는 거죠 
여기서도 잡아주고 바깥에서 또 한번 잡아줍니다 잡아주는 것이 두 번을 잡아주고 여기 턱이 있기 때문에 턱 물림을 하기 때문에 하중을 또 안정적으로 자, 안정적으로 받게 됩니다 찌그러지면서 들어가죠 이렇게 들어가야 가수의 역할을 완벽히 할수 있는 거죠 턱 물림 4개 맞춤이죠 얘는 4개 맞춤이고 수직, 수평, 가세, 하주 수직, 수평, 가세 얘는 기화가, 기화집 가기화 같은 경우 하중이 엄청 많이 걸렸을 때 민가에서 하중이 별로 걸리지 않을 때 사용하는 구조입니다 가구일 경우에는 출목을 없앱니다 소목에서는 출목을 없애서 장구 맞춤을 하게 되는데요 그렇다 하더라도 수직 수평과 가세 역할을 하는 것을 고려해야 됩니다 얘는 물림 현상으로 인해서 가세 역할을 하고 가구에서는 물림 현상 대신에 출목이 없으니 물림 현상을 할 수가 없죠 그 대신에 촉을 만들고 끼워서 쇠기를 박아서 가세 역할을 대신합니다 한번 보여드릴게요 출목이 없는 대신에 촉을 만들고 구멍을 파서 끼웁니다 쇠기를 박아서 넓혀 주는 거죠 안 빠지겠죠 이런 구조가 한옥문에서 사용하는 구조입니다 한옥문에서는 만나는 부분을 연기로 집어넣죠 쪽마루 깔때 귀틀로 사용할 때 이런 구조를 합니다 기본적으로 한옥의 짜임과 가구의 짜임이 공통된 점이 있습니다 장부의 맞춤에 들어갈 때 빡빡하게 들어가야 된다는 겁니다 빡빡하게 들어가지 않으면 가세 역할을 하지 못합니다 장부가 터지는 것과 터지지 않는 경계선상에서 왔다 갔다 할 정도로 빡빡해야 됩니다 터지면 안 되겠지만 은 간혹 가다 터질 수 있습니다 그럼 뭐 새로 만들어야죠 그 정도로 빡빡해야 됩니다 가구를 만들 때도 그렇고 한옥 사개 맞춤 만들 때도 마찬가지입니다 빡빡하지 않으면 은 의미가 없습니다 그런 공통점이 있고요 그리고 이 쇠기를 넣는 형식은 여러 군데는 많이 써입니다 망치를 만들 때 이런 구조를 해서 쇠기를 박아서 망치를 하고요 이 도끼도 마찬가지입니다 여기서 이쪽으로도 지나가게 할 수가 있겠죠 소목은 제가 전문 분야가 아니기 때문에 깊이 언급하지는 않겠습니다 이렇게 해서 아, 짜맞춤은 한옥이나 소목이나 기본 원리는 같습니다 빡빡하게 들어가서 가세 역할을 제대로 해야 된다 한옥은 집이다 보니까 안전해야 돼요 그리고 튼튼해야 됩니다 그래서 한옥 목수들은 어, 하중에 더 집중할 수밖에 없는 거죠 그래서 하중을 보완하기 위해서 이렇게 보아지를 댑니다 보 밑에 보 바지라 그러죠 보를 받쳐 줍니다 짜맞춤으로 그래서 여기서 내려오는 하중을 얘네들이 받쳐 주기 때문에 더 하중을 안정적으로 받을 수가 있는 거죠 이렇게 보아지까지 사용해서 하중을 감안하게 되는 거고요 어, 소목은 집 내부에 있고 가구다 보니까 좀더 세밀함과 예술적인 면을 강조하게 되는 거죠 그래서 이런 구조로 코너가 되어 있을 때 만나는 부분을 이렇게 더 나가면 이렇게 이렇게 더 나가서 연기로 하고 이게 또더 와서 연기로 하게 되면 이방 연기가 되는 거죠 이 위에 부분까지 연기를 하게 되면 삼방 연기가 되는 거죠 연기로 해서 만나는 부분을 깔끔하게 처리해 줍니다 아, 그런 쪽으로 이제 소목은 계속 발전을 하게 되는 거죠 좀더 아름답게 삼방 연기를 했을 경우에 가세 역할이 좀 약하다 그러면 은 밑에다가 어, 제비촉을 해서 보완을 해 주죠 이렇게 어, 한옥 집을 짓는 짜맞춤과 가구를 만드는 짜맞춤은 기본적인 성질은 같습니다 빡빡하게 들어가서 
가세 역할을 해줘야 된다는 것. 하지만은 그 특성에 맞게 더 발달되는 부분이 있습니다. 좀더 견고한 집을 짓기 위해서 한옥은 계속 발전하게 되죠. 사계 맞춤에서 턱물림 사계 맞춤으로 그리고 또 보아지를 대기도 하고 이렇게요. 그리고 가구는 단순히 초기 의미에서 2방 연기로 가고 3방 연기로 가고 그렇게 점점 더 예술적이고 세밀한 부분을 계속 확장하게 되는 거죠.